Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya akan mengenalkan aplikasi belajar yang bisa dipakai oleh uh, Recommended buat SD, SIT Salam Baik PAUD, SD, ataupun SMP ya Nah, apa kegunaannya? Kegunaannya kita bisa merekam layar seperti ini nih Ini layar laptop kita menggunakan aplikasi ini Namanya Bindicam Ya, layarnya itu tuh di mana? Bindicam juga ada di cursor. Nah, itu pakai itu ya. Nah, penggunaannya sangat simpel. Jadi kita bisa merekam layar untuk pembelajaran. Uh, fungsinya adalah kita bisa menampaikan, menampaikan, memperlihatkan materi. Kemudian kita bisa menampakkan wajah. Nah, kayak di PAUD biasanya seperti itu. Mudahnya ini tidak memakan memori handphone, tapi dia masuk ke memori laptop dan sangat mudah tidak perlu harus editing karena materi sudah kita siapkan di laptop baik PPT ataupun mau menampilkan YouTube nah, misalnya nih kita carikan YouTube misalnya buat pembelajaran di nah kok hilang ya oh ya ini YouTube nah kita tinggal buka simak YouTube eh, video berikut ya anak-anak bisa kita bisa juga Nah, ini adalah pekerja. Uh, dia tahu di mana untuk pergi dan apa yang apa tadi <laughs> itu bisa dibaca. Ya. Nah, kita bisa sambil menjelaskan kepada anak-anak. Wah ini loh harusnya kita dalam seperti. Nah, kemudian uh, boleh dilihat terus ya itu ada tulisan-tulisan di atas. Nah. Ini video pembelajaran kita. Tinggal mana video yang cocok buat anak-anak ya. Nah, terus sampai selesai kita lihat ini adalah apa namanya semacam kita kerja ya, sebuah kerja tim. Memang harus kalau mau tujuannya sampai ke tujuan, kemudian dengan target-target yang dicapai, tentunya diperlukan solidaritas dari masing-masing tim. Ya. Nah, tapi di dalam sebuah tim grup organisasi itu berbagai macam karakter yang kita jumpai ya. bisa kalau kita dijadikan menemukan nah ini ada karakter-karakter yang memungkinkan ada muncul Hop, ini tidak pakai baju dilarang sebentar ya nah apa sebentar dulu ya <laughs> ini mau rekaman oh, boleh bisa dilihat nah nah nanti perkembangannya silakan bagaimana uh, boleh kita stop dulu kemudian kita keluarnya sudah seperti operasional laptop saja ya nanti kalau memperlihatkan PPT bisa lagi nih PPT misalnya kita ini konsep BDR SDTA sampai hari misalnya kemudian di sini kita tinggal aduh sebentar mana nih ini oh ini saat light show misalnya Nah, ini kan tinggal kita menjelaskan materinya saja kepada siswa-siswi kita. Dan ini bisa menggunakan aplikasi pena juga. Mana nih aplikasi penanya? Sebentar ya. Ini sedikit agak crowded nih karena kurang persiapan. <laughs> ini ada pen. Bisa kita tulis-tuliskan. Misalnya menjelaskan oh Uh, siapakah yang ada di dalam gambar berikut misalnya dua orang ustazah nah tinggal kita coret ya nah uh, sebutkan warna kerudung dari ustazah yang ini misalnya biru oh, ini bisa ditulis ya biru iya dan sebagainya terus bisa dipakai. Nah ini misalnya konsep BDR setiap sampai hari. Yang pertama adalah pendidikan karakter dan life skill kekhasan SIT. Kemudian ada kurikulum nasional. Kemudian ada Al-Quran dan Tahfiz. Kemudian aduh ada. Oh, gimana nih? Aduh dulu kelihatan layar kita. <laughs> Ketahuan kan ada green screen di belakang, kemudian di sini ada hafalan doa-doa harian. 
Nah, simpel ya, boleh dipakai. Silakan. Kalau ada hadis-hadis, di kan bisa ditulis nih hadis-hadis. Misalnya bila mengenalkan tulisan apa ya. Nah, silakan. Yang mau nanti silakan install dulu Droid Cam di handphone dari laptop. Ini pakai aplikasi BD Cam, sangat ringan dan hasilnya bisa langsung kita simpan di ini kalau mau melihat simpannya di mana coba kita uh, discard ya. jangan disimpan nanti keretan tadi masuk nah kita coba mengetahui di mana sih mana bindi camnya muncul kan nah nanti kalau mau melihat video-video kita yang sudah tadi ada di sini nih nah <tuh> tinggal kita buka di mana videonya ada nah, di sini yang tersimpan tinggal kita share di link YouTube nih mudah kan kalau pakai kini master itu akan apa namanya kita editing mengisi suara memberi tag dan sebagainya ini diberi kah terima kasih oke semoga bermanfaat terima kasih semangat terus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh